Nosotros somos los padres de un joven universitario que fue asesinado el 26 de abril en las manifestaciones en la Plaza Altamira en 2017 por un guardia nacional eh, bolivariano. Él fue, fue disparado, eh, asesinado con el impacto de una bomba lacrimógena disparada a su pecho a una corta distancia. Eh, ha, ha transcurrido ya un año del asesinato de nuestro hijo y todavía se nos deniega la justicia por parte del de Ministerio Público, de los funcionarios del Ministerio Público y de los organismos encargados de impartir justicia en Venezuela para eh, individualizar el Guardia Nacional que nos asesinó a nuestro hijo Juan Pablo. The failure to hold security forces accountable for such serious human rights violations suggests that the rule of law uh, is virtually absent in Venezuela. For years now, institutional checks and balances and the uh, democratic space in Venezuela have been chiseled away, leaving little room to hold the state to account. O sea, que no es justo, pues, que uno esté perdiendo sus hijos, porque no soy yo nada más. ¿Entiendes? Yo he visto mucho la televisión y veo que salen muchas madres llorando que, en el, que matan a sus hijos y luego la policía dice que fue un enfrentamiento y ya. Pero yo tengo que pasar mi vida aquí yo sola. Entonces, como yo digo, nadie sabe lo que, lo que uno siente, ¿ves? lo que uno piensa. ¿eh? Ese es algo que como que me tortura, ¿sabes? No, le tengo como miedo porque yo digo que en cualquier momento vienen y me hacen algo a mí porque yo estoy denunciando, ¿entiendes? Pero me molesta porque, como yo digo, a mis hijos y a mis sobrinos me lo mataron en menos de media hora. Y ya han pasado dos años y entonces todavía no hay un acto conclusivo. Esa es mi, mi, mi meta ahorita, que se haga justicia. Que se haga justicia y quiero ver esos hombres detrás de la reja y... The impunity must end. Uh, given that the state appears uh, neither able nor willing to prosecute serious human rights violations, uh, there is a strong case to be made for uh, deeper involvement by the International Criminal Court. Families are having to search for food in rubbish bins. By some measures, 87% of the population of Venezuela is affected by poverty with extreme uh, poverty at 61.2% and 1.5 million people uh, having fled the country since 2014. The human rights situation of the people of Venezuela is dismal when a box of hypertension pills costs more than the monthly minimum wage and baby milk formula more than two months salary, but protesting against such an impossible situation can land you in jail. Uh, the extreme injustice of it all is stark. I urge the government and the international community to take uh, immediate action to prevent uh, further deterioration.